5 chás incríveis para eliminar, para limpar a gordura do seu fígado. Então você sabia que alguns chás podem te ajudar a prevenir e até mesmo a reverter essa doença tão comum que acomete cerca de uma a cada três pessoas? Então cerca de 30% das pessoas têm algum grau, algum nível de esteatose hepática e muitas dessas pessoas não fazem ideia que sofrem desse problema porque é uma doença silenciosa. Porém, embora silenciosa, é uma doença muito perigosa que pode trazer uma série de consequências gravíssimas e até mesmo fatais. Então volta e meia, o pessoal comenta aqui, fala Doutor João, eu tenho esteatose hepática, eu tenho hoje cirrose hepática, porque eu fiquei muito tempo com gordura no fígado e essa gordura no fígado acabou se transformando em cirrose. E essa cirrose, por sua vez, pode se transformar em câncer. Então, pessoal, hoje eu vou te revelar chás que estão ao seu alcance, que você pode adquirir em qualquer casa de produtos naturais, que vão te ajudar na reversão e também na cura ou estabilização e interrupção da evolução da doença. Então antes de começarmos, já vai me contando aí de que parte do Brasil ou do mundo você me assiste agora. Eu estou no Rio de Janeiro, capital. E você, onde você está? Em São Paulo, no Nordeste, na região Sul? Está nos Estados Unidos, no Portugal? Angola, Moçambique, tá no México, tá no Chile, na França, na Austrália, na Ásia. Onde você está? Escreva aí no chat, escreva nos comentários e também me conta se você tem ou não gordura no fígado. Então é fundamental que você escreva isso aí agora porque eu quero te conhecer melhor. Então ó, pega papel e caneta aí e vamos para o nosso quinto chá para limpar a gordura no seu fígado, que é o chá de alcachofra. A alcachofra ela é rica numa substância chamada sinarina, que estimula a produção de bile. A bile é fundamental para fazer a digestão das gorduras, então aumentando a produção de bile, a gente melhora a digestão das gorduras, melhora a eliminação de toxinas e, por esse motivo, acaba reduzindo o acúmulo de gordura no fígado. Mais do que isso, pessoal, o chá de alcachofra também tem propriedades antioxidantes, o que vai ajudar a combater o estresse oxidativo causado pelos radicais livres que geram o envelhecimento precoce das células e também tem propriedades anti-inflamatórias. Então, a esteatose hepática, em tese, ela pode evoluir para uma hepatite, que é uma inflamação no fígado. Então, se a gente consome alimentos ricos em substâncias, em propriedades anti-inflamatórias, a gente pode sim prevenir a evolução dessa esteatose para uma hepatite. E a quantidade é de cerca de duas a três xícaras por dia. Pessoal, eu não falo como é que faz receita de chá, porque é muito fácil, né? Todos os chás são feitos da mesma forma. Você vai ferver a água, vai desligar a água, vai colocar o produto que será infundido e aí vai esperar 5, 6 minutos com a tampa fechada e depois vai tomar. E é importante tomar fresquinho. Não é muito bom guardar o chá para tomar depois, tá bom? Antes de falarmos o quarto chá, eu peço que você deixe o seu like, pessoal. É fundamental que você deixe o seu like, que você dê a sua curtida nesse vídeo, porque a sua curtida vai fazer com que outra pessoa também tenha acesso a esse conteúdo. Então, a sua curtida pode fazer com, com que uma pessoa que você nem conhece tenha acesso aos chás para eliminar gordura no fígado. Então, você pode ajudar a salvar o fígado de uma pessoa hoje com a sua curtida. Então, ó... Não economize no like, não economize no joinha, deixe sua curtida para a gente salvar um fígado juntos. Nosso quarto chá é o chá de carqueja, que tem propriedades diuréticas, digestivas e hepatoprotetoras. E da mesma forma que acontece com o chá de alcachofra, o chá de carqueja também estimula a produção de bile. E mais do que isso, ele é rico em flavonoides, em ácidos fenólicos, em terpenos, que também tem ações antioxidantes e anti-inflamatórias, reduzindo dessa forma a inflamação do fígado. A dose também, assim como no chá de alcachofra, é de cerca de 2 a 3 xícaras por dia. Como ele é diurético, evite tomar na parte da noite, porque pode fazer com que você acorde muito durante a madrugada para fazer xixi, para urinar, e isso pode acabar atrapalhando o seu sono. Nosso terceiro chá, que é um dos meus preferidos, a cor dele é linda, é o chá de hibisco. Quando a gente fala aqui, às vezes o pessoal tem dificuldade de entender, hibisco se escreve H-I, 
B-I-S-C-O e Bisco. Qualquer loja de produto natural vai ter o chá de hibisco. E o chá de hibisco, ele tem ácidos orgânicos que possuem propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes. E um dos principais benefícios desse chá é o controle da pressão alta. E a gente sabe que muitas pessoas com gordura no fígado, por estarem acima do peso, por estarem obesas, por estarem diabéticas, muitas vezes também tem pressão alta. Então o chá de hibisco, Pode ajudar não só na gordura do fígado, mas também na pressão alta. Pode ajudar reduzindo o colesterol e os triglicerídeos, ajudando dessa forma, contribuindo para a nossa saúde cardiovascular, que é tão importante para a gente. Hoje, as principais causas de morte no mundo são as doenças cardiovasculares e muitas delas são causadas por altos índices de colesterol, por altos índices de triglicerídeos, de pressão alta, de diabetes. Então, o chá de bisco ele vai te ajudar nisso, nessa parte da saúde cardiovascular, reduzindo a pressão, controlando melhor o seu colesterol e também reduzindo o acúmulo de gordura no fígado. Então, é melhor tomar ao longo do dia, quando for mais tarde, melhor evitar o chá de bisco. Nosso segundo chá, pessoal, que a gente sempre fala aqui, que é a cúrcuma. Nós sempre falamos da cúrcuma aqui. A cúrcuma, eu ouso dizer que é o maior, que é o principal anti-inflamatório da natureza, principalmente por conta da curcumina, que é um potentíssimo anti-inflamatório, um potentíssimo antioxidante, comparando-se até mesmo ao poder anti-inflamatório de alguns medicamentos corticoides. Pois é, pessoal. A cúrcuma, além disso, ela pode reduzir o acúmulo de gordura no seu fígado e ela também pode ajudar o seu fígado a reparar os danos que ele acabou sofrendo. Então, ela pode ajudar a reparar a cicatrização e melhorar a função hepática. Então, a cúrcuma é um potente aliado para você que quer eliminar a gordura no fígado. E mais do que isso... A cúrcuma também pode ajudar a regular os níveis de açúcar no sangue. Tem alguns indícios mostrando que ela pode ajudar a regular a pressão, que pode ajudar também a regular o colesterol. Muito bom para quem tem gordura no fígado. E para a gente aumentar a absorção da cúrcuma no nosso organismo, você pode colocar nesse chá algumas pimentas do reino para que a gente una aqui a curcumina com a piperina, como a gente sempre fala aqui, são melhores amigas e andam de mãos dadas para você potencializar ainda mais os efeitos da curcumina. Combinado? E o nosso primeiro chá, pessoal? Mas primeiro, se inscreva em nosso canal. Se você me assiste aqui há mais tempo, se você já viu vários vídeos e ainda não está inscrito no canal, chegou a hora de você dar esse passo em direção a uma vida mais saudável. Então, olha, para de resistir, para de querer dar moral para o canal do Dr. João, não faça isso. Venha fazer parte da nossa família, que você será muito bem-vinda e muito bem-vindo. Então aperta aqui embaixo no botão de se inscrever e venha fazer parte dessa comunidade que só cresce. E se você já é inscrito, um beijo, um abraço, muito obrigado por todo o apoio que você vem trazendo aqui pra gente. Nosso primeiro chá, que a gente já falou aqui algum dia, um dia atrás, uns dias atrás, fizemos uma live só, apenas, sobre esse assunto, que é o chá verde muito consumido na China, no Japão, no Oriente. E o chá verde ele é interessante porque ele é rico em substâncias chamadas catequinas, que são poderosos antioxidantes. Então o chá verde ele tem a capacidade de reduzir o colesterol, de reduzir os triglicerídeos, de reduzir a inflamação e também de reduzir o acúmulo de gordura no fígado. Uma dica aqui é que você também não tome o chá verde muito próximo da hora de dormir, porque ele é estimulante, então pode acabar prejudicando o seu sono. Pessoal, algumas pessoas têm que tomar cuidado com esses chás, porque eles podem interagir com alguns medicamentos. Via de regra, geralmente esses chás interagem muito com os anticoagulantes cumarínicos, como a varfarina, nome comercial Marevan. Então se você toma o Marevan, se você toma a varfarina, você tem que tomar cuidado com, esse, com esses chás. O chá verde também tem que tomar cuidado se você toma alguma estatina, como arrosovastatina, atorvastatina, simvastatina, porque ele pode acabar aumentando a concentração do medicamento no seu corpo e agravando, aumentando, elevando as chances de algum efeito colateral relacionado 
ao medicamento, ok? Então, pessoal, você que tem gordura no fígado, esses chás vão te ajudar muito. Mas você não pode se iludir e achando que vai ser tomando uma xícara de chá verde por dia e uma xícara de chá de bisco, que o seu problema vai ser resolvido se você não fizer uma alimentação boa, se você não fizer atividade física, se você não se esforçar para manter um peso saudável, se você continuar bebendo, se você continuar fumando. Então, não adianta você tomar o chá se você não tiver um estilo de vida saudável. E olha, pasme, o que causou a gordura no seu fígado foi justamente um estilo de vida pouco saudável. Foi você comer alimentos não saudáveis, foi o seu sedentarismo, a sua falta de atividade física, foi você beber mais do que deveria. Então, para você combater esse problema, em primeiro lugar, você precisa combater aquilo que causou este problema. Então, não adianta você achar que o chá vai ser a solução única, porque ele não vai. Ele vai ajudar, mas para você resolver o problema, para você reverter a gordura no fígado, você precisa mudar o seu estilo de vida. E eu te ensino como fazer isso no meu livro O Código da Longevidade, 100 Passos para Passar dos 100 Anos. Então, esse livro, além de te dar estratégias que vão ajudar a combater a gordura no fígado, também vai te dar estratégias que vão te ajudar a baixar a pressão sem remédios, controlar o diabetes sem tantos remédios, melhorar o seu colesterol, melhorar o seu peso de forma natural, sem precisar de exames e sem precisar de médicos. Basta você seguir as orientações que estão no livro. Então faz o seguinte, clica agora aí no primeiro link da descrição e adquira agora mesmo o seu código da longevidade. Também vou deixar o link no comentário fixado para você não ter dificuldade em encontrar. Aí você vai adquirir o livro, vai, colocar, vai ler e vai colocar em prática. E olha, se você não gostar do livro ainda, eu te devolvo o dinheiro. Pois é, é uma garantia incondicional de satisfação, porque eu tenho tanta certeza que você vai gostar que eu me dou a esse luxo de te dar a possibilidade de pedir o reembolso mesmo depois de ler o livro. Tá bom? Então, ó, clica aí. Primeiro link da descrição ou o link fixado nos comentários, que eu tenho certeza que você vai adorar esse livro, que vai te ajudar muito a combater a gordura no fígado.